الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سنة هذه النهاية رأيا زبير هدوي هذا بولا من ما في تن فاملية قرار تغيره مت سهودري سهودري ما له نمر ولاه ايره بديشة ود كاتيرنا لينجل ولاه اكسايتر ايت لا نمودا بيفيدا ثيرم رملاين ده في تن فاميلي نام سانغاري بيجي تللا ويربارد مالسيرانغلودا فلا بخيا بنا ما نيمن ان شاء الله هذا بولا دهنا نمودا في تن فاميلي ودا سبير استادين ده Ramalan sesama mula perbasan orang orang itu terukang gudia. Abang Islam yang rasisme na ada tenda ini talak kiti lola perbasan itu sesama. Insya Allah, nama kita result publish yang naik dikem. Abang ada tenda balere seneha darah buruan perbasan itu lekuk berindi seni kuai yang. Assalamualaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعمان رأيا سهودري ماره سهودري ماره الحمد لله نن ميدا نن ميدا في تن فاميلي أو رو فراتيرنيتي ده أو رو بروجرام نمبر رمضان لا أو رو روتين ده باعه ما يرنو هذا أوسان سبب ولا ترو سانغارا ساتيترن ده يرنو أو Daily, nama orang orang berada agak-agak kanan dan samar-samar ikut. Okay, sehingga dengan itu, Alhamdulillah, nama kita urut nuk kanan kita jadi orang agak senang dan senang. Ini dengan pinil perhati kena, Allah beri Allah usikiri kita dengan perhati kaya masam si kaya sen. Persperam, awal bandam nelayan tu gayum, persperam snehi gayum, persperam mister pada gayum, abahatil, petegi cum, persperam nan mak ku endi, suka. Sukar yang kalau kuandi doa cegi gaya muka cegi kapa teh cumi uru perayaan segala macam ayur kali, ayun logam mulut. Ambom, ni, ni audible an tuan mula. Rasid bay. Answer clear an. Ada kelakam. Ambom, nama kita ni, walau perdana mai ni, samsari kian ada lori bishem Islaman racism anada. Kapa teh cum, ada ni uru contrast, nama kita lari kari am jor Floyd ini ayur walau re. Wajahnya jenaka mana, ya, orang macam, adun dah kia, khatan gak, adun dah kia, pratigaran gak. Gendom, orang race nak kurus terlalu, ini wamsiya daya kurus terlalu, orang cerca logat tu ni ikhaya. Wamsiya, maya, bimbingan jenengal logat tu, ni, orang baru galah mai ni lalai ikut bersangga dia ana. Innom ni lalai ikut mana, manusia manusia kalau ni, orang orang racial thinking ini, macam, walaupun perayaan segala macam, enal, adu marah ni tu orang awisnya kadai macam. Manusia ni, human being yang nari diri, manusia yang nari diri, orang la manusia orang la sami bana. Aduh, abang ni beyond everything. Semua orang karya orang lain mempunyai tu manusia yang nari diri, manusia ni, orang orang ni, cucu bapak orang ni, muka manik, orang orang ni, 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 orang orang Potichari yang mendi bandar dana yang na, uru wadre perdana perdana perkaya mana onde. Ya Allah, anhum israhum wal aglal allati kana taalehim. Enna bahana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atang lada niyogat tu kurucu paray na adat tu paray nanda. Yuzakihim mayu alli mukumul kitab wal hikma. Barusan tu paray ninggal awerik awerat tazkiat nanda tan, awerat purification nanda tan. Nada na Rasul dir dautim. Mayu alli mukumul kitab wal hikma. Wisdom awerik grandam beri picodkan. Ado orang pandai na berikut, nyanam nalgan, bau tiga maaya, tera tila wala walarta. Wajallahu anhum israhum wal aglal allati kana tarehi. Awerida, aweril bandida maai iranda canggalagal potichariya. Awerida prayaan sengal dori gerikan. Apo i, 
വ്യത്യ മാൻ ആൻഡ് ബോൺ ഫ്രീ ബട്ട് വേറെ വർ ഹി ഗോ ഈസ് ചെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മള് റിനൈസൻസ് റിഫോർമേഷൻ കാലത്ത് പ്രസിദ്ധമായ വാക്കുകളിൽ പെട്ടതാണ് മനുഷ്യൻ എവിടെ പോയാലും സങ്കലകളാൽ ബന്ധിതമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ മനുഷ്യരിലുള്ള ഒരുപാട് തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചിന്തകളുടെ ഭാഗമായി ഒക്കെ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിച്ചെറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള മനുഷ്യൻ ലോകത്തിന്റെ സ്വാഭാവികതയിൽ മനുഷ്യന് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സോഷ്യോളജി സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സ്ട്രാറ്റകൾ ഉണ്ട് ലോകത്ത് അപ്പം അതിന്റെ ഒരു സ്വാഭാവികതകളുണ്ട് അതിനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഐഡിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കേവലമായ ഐഡിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാതെ എന്നാൽ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥകൾ നിർബന്ധമായും തുടരണമെന്ന ദുർവാശി കാണിക്കാതെ അതിന്റെ ഇടയിൽ വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സമീപനം നല്ല ഒരു സമീപനം അതിനോട് സഹകരിക്കുകയും റിയാലിറ്റികളെ അംഗീകരിക്കുകയും എന്നാൽ ജസ്റ്റിസിനെ അതിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാം അതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേവലമായ ഐഡിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടൊരു സമത്വം എന്നതിനപ്പുറം പൂരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരസ്പരമുള്ള ഒരു അംഗീകാരം അവകാശങ്ങൾ അവഗണിച്ചു കൊടുക്കുക മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു മഹത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുക ഓരോരുത്തരോടും അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക ഒരു സമീപനമുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ ഒരു മുസാവാത്തിന്റെ മുസാവാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമമാണ് ഇസ്ലാമിസ്ലാ തങ്ങളുടെ ഒരു വാക്കുണ്ട് അന്നാസു ശിവാസിയത്തുൻക്ക് അസ്നാനിൽ മിഷ്തി ഒരു പ ചെറുപ്പിന്റെ പല്ലുകൾ പോലെ മനുഷ്യന്മാർ ഈക്വലാണ് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഈക്വാലിറ്റിയുടെ മുസാവാത്തിന്റെ പരസ്പരമുള്ള മനുഷ്യൻ ഏകോദര സഹോദരന്മാരാണ് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രഖ്യാപനമാണ് സൂറത്തിൽ ഗുജറാത്തിൽ ജനങ്ങളെ അത് സകല മനുഷ്യന് ഖുറാന്റെ പല പ്രഖ്യാപനം യാ യുഹല്ലദീന ആമനു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് യാ വിശ്വാസികളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ട് യാ അയ്യുഹന്നാസ് ഓ ജനങ്ങളെ സകല മനുഷ്യരോടുമുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് യാ അയ്യുഹന്നാസ് ഇന്ന ഹലക്കനാക്കും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരാണിൽ നിന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു വേൾഡ് വ്യൂവിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ക്രിയേഷനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്രിയേഷൻ ലോകത്ത് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഉപ്പയിൽ നിന്നും ഒരു ഉമ്മയിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യർ എത്ര റേസുകളായിട്ട് മാറിയാലും ഏതെല്ലാം വിഭാഗങ്ങളായി മാറിയാലും അതിൽ കാസ്റ്റ് 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 സിസ്റ്റം ജാതീയത ഒക്കെ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഏകാന്തര സഹോദരന്മാരെന്ന ബോധം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്ന ഹലക്കന കുമ്മിൻ ബഹുംസ ഒരാണിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്നുമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിച്ചത് നിങ്ങളെ പല ഗോത്രങ്ങളും പല വിഭാഗങ്ങളും പല വംശങ്ങളും ഗോത്രങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ലോകത്തിന്റെ റിയാലിറ്റി അതാണ് പല നാടുകളിൽ പല മേഖലകളിൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ പല വിഭാഗങ്ങളിൽ പല കുടുംബങ്ങളിൽ ഒക്കെ അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഇസ്ലാം നിർവചിക്കുന്നത് ലിത്ത ആറഫു നിങ്ങൾ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരസ്പരം അറിയാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചറിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന അക്രമക്കും ഇന്തല്ലാഹി അത്തക്കാക്കും നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തി ആണോ പെണ്ണോ വിവിധ ഗോത്രങ്ങളോ വർഗങ്ങളോ ഒക്കെ ആകട്ടെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അഥവാ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ ലോകത്തെ പരിമിതമായ ജീവിതം ശാശ്വതമായ പരലോക ജീവിതം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വേൾഡ് വ്യൂ ആണ് ഒരു ലോക വീക്ഷണമാണ് ഇസ്ലാം എപ്പോഴും വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും തക്കവയായി അള്ളാഹു എന്ന ബോധത്തോട് കൂടി ജീവിക്കുക ആ ബോധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് കേവലം അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പെട്ടതല്ല മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ ബോധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിസ്ലാ മുസൽമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ തക്കുവ ഇന്ന അക്രമക്കും ഇന്ത ാക്കും അപ്പം ഈ ഒരു ഇതിന് ഇതൊരു വലിയ ലിബറേഷൻ തിയോളജി ആണെന്നാണ് ഒരു ഒരു ഭാഷയിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം മനുഷ്യർ വംശം വർഗം വർണ്ണം ഭാഷ ദേശം അങ്ങനെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കെതിരെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ആ തരത്തിൽ ഭിന്നമായ സമീപനങ്ങൾ ലോകത്ത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ അവനോടുള്ള സമീപനം ആവശ്യമാണ് ആ സമീപനത്തിൽ വിഭാഗീയതകൾ വൈചാത്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങളെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല അതിൽ നിങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ പോലും മതപരമായ വൈചാത്യങ്ങൾ പോലും നീതി കൊടുക്കു
ഒരു ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അമേരിക്ക എന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചതിനും സുല്ലാ വിസ്ലമ തങ്ങൾ ഹജ്ജത്തിൽ വിദായ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനത്തെ അദ്ദേഹം പല സ്ഥലത്ത് കോട്ട ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഥവാ യുഹന്നാസ് ഇന്ന റബ്ബക്കും ഇന്ന റബ്ബക്കും വാഹിദ് وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدْ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ ولا لعجمي على عربي ان اباكم ان ربكم واحد നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ റബ്ബാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന അബാകും വാഹിദ് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഒന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ പിതാവാണ് ഉള്ളത് لا فضل لعربي ان على عجمي ഇത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഒരു അറബിക്കും ഒരു അജമീനേക്കാൾ അറബി അജമീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബ്സൻ നോൺ അറബ്സൻ ഒരു അറബിക്കും ഒരു അജമിയേക്കാളോ ഒരു അജമിക്ക് അറബിയേക്കാളോ അജബ് അജമ് നോൺ അറബായ ഒരാൾക്ക് അറബിയേക്കാളോ യാതൊരു സ്ഥലത്തിലുള്ള ശ്രേഷ്ഠതയും ഇല്ല എന്നിട്ട് നബ്സുല്ലാസ്മാ തങ്ങൾ പറയുന്നത് വല അഹ്മർ അല അസ്വദ ഒരു റെഡിഷ് ആയ ഒരാൾക്ക് ബ്ലാക്കിഷ് ആയ ബ്ലാക്ക് ആയ ഒരാളെക്കാൾ ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയുമില്ല ബ്ലാക്ക് ആയ ഒരാൾക്ക് വല അസ്വദ അല അഹ്മർ ഇല്ല വിത്തക്കുവ തക്കവ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളത് നബ്സുല്ലാസ്മാ തങ്ങൾ കേവലമായ ഐഡിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുക മാത്രമല്ല തങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ സമീപനം സ്വീകരിച്ചു എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും ജീവിതത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത് അറാദിലുൽ കൗമാണ് അവരെ പിൻപറ്റിയത് എന്നാണ് കാരണം അവരുടെ ശരീരത്തിലാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചങ്ങലകൾ ഉള്ളത് ചെയിൻസ് ഉള്ളത് ഭാരങ്ങൾ മുഴുവനും വഹിച്ചിരുന്നത് അവരാണ് സമൂഹത്തിലെ താഴേക്കിടയിൽ കിടക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ പലതരത്തിൽ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ നടത്തി നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ നടത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെക്കാളും മേലുള്ള ആള് എന്നെക്കാളും താഴെയുള്ള ആള് ഇപ്പൊ ലാഫത്ത് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ബലഹീനരായ ആളുകൾ പലതരത്തിൽ ബലഹി ബലഹീനതയുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ലാത്തഹ്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നിങ്ങൾ ദേഷ്യം പിടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മനസ്സിന് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് സമീപനം നടത്തേണ്ടത് അപ്പൊ ലോകത്തെ ഈ ഒരു രീതികളോട് പലപ്പോഴും നമുക്കും നമ്മളൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഒരു ബ്ലാക്സിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമീപനം എന്താണ് ഒരു അധസ്ഥിത വിഭാഗക്കാരനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമീപനം എന്താണ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമീപനം എന്താണ് നമ്മൾ കൾച്ചേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാർബറിക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അൺകൾച്ചേർഡ് കൾച്ചേർഡ് അൺകൾച്ചേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പലരെയും നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സമീപിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവരോട് സമീപനം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവരോട് ഉള്ളത് ഒരു ചെരിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളോട് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു പാറാവുകാരനോട് നമ്മുടെ സമീപനം എന്താണ് ഒരു സെർവന്റിനോട് നമ്മുടെ സമീപനം എന്താണ് ഒരു യാചകനോട് നമ്മുടെ സമീപനം എന്താണ് അപ്പം പലതരത്തിൽ സ്ട്രാറ്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ട സമൂഹത്തിലെ ആളുകളോട് നമ്മുടെ സമീപനം എന്താണ് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ അബുദർ ഉൽഫാരതി അള്ളാഹു വലിയ സഹാബിയാണ് അബുദർ ഉൽഫാൻ അലി അള്ളാഹു എന്നു ഒരിക്കൽ ഒരു ഒരു ഒരാളോട് ഒരു അടിമയോട് അഥവാ ഒരു ഈ അടിമത്വം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാളോട് അബുദർ ഉൽഫാർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോ അവസാനം ഏർ വള നന്നായി ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് ഉമ്മയെ പറഞ്ഞു അഥവാ നീ ഇന്നാളുടെ മകനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഉമ്മയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നാളുടെ മകനല്ലേ പറഞ്ഞു അഥവാ ജാതി പേര് വിളിച്ചു എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവസാനം മനുഷ്യന്മാരുടെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അവസാനം പറയും ജാതി പേര് വിളിക്കും ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ റേഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഉയർത്തും മനുഷ്യന്മാർ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ജോലിയെ കുറിച്ചിട്ട് അയബ് പറയും അവരെ പരിഹസിക്കും അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ കുറിച്ച് പരിഹസിക്കും വിവരം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്ന് പറയും അതിന്റെ അത് അതിന്റെ റിയാലിറ്റിയിലൂടെ അതിനെ ഇത് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് വേറെ കാര്യം അതിനെ ജസ്റ്റ് ആയോ സമീപനത്തിലൂടെ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടി അതൊരു ഐബായോ ആറായോ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പരിഹസിച്ചിട്ടോ ഇസ്തിഹസ അല്ലെങ്കിൽ സുഹ്രിയ പരിഹാസം അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ മേധാവിത്വം അഹങ്കാരം കാണിക്കാതെ സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആ വിഷയത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമീപിക്കുന്ന ആളുകൾ അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത നിലവാരം 
ബുദ്ധറിഫറുള്ളാവിനെ നമ്മുടെ നോമ്പിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് എന്നെ നിങ്ങൾ ഗവർണറാക്കോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നബ്സുല്ലാസ്ലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ അധികാരത്തിന് പറ്റൂല നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വരാൻ സാത്വികനായിരുന്നു വളരെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക ആരാധനകളിൽ ഒഴുകി നടന്നിരുന്നൊരു മനുഷ്യരായിരുന്നു ഇന്ന ഇമ്രോൺ ഫീക്ക ജാഹിലിയ നിങ്ങളിൽ കുറച്ച് ജാഹിലിയത്ത് ബാക്കിയുണ്ട് അന്ധകാരം കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ അവർ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ നിങ്ങളുടെ സേവകരാണ് അവർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുന്ന സർവൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഹും ഇഹ്വാനക്കും അവർ നിങ്ങളുടെ ഇഹ്വാൻ സഹാണ് അൽ മുസ്ലിം അഹുൽ മുസ്ലിം അഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഷത്തി അഹുൻ ഷത്തിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉമ്മയും ഉപ്പയും പറ്റ മക്കളെ പോലെ പറയാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഉഹുവത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ ഇസ്ലാം വളരെയധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹും ഇഹ്വാനക്കും അവർ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ എന്നാണ് എന്നിട്ട് നബ്സുല്ലാ സിനിമാ തങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിക്കേണ്ട പെരുമാറേണ്ട രീതി പറഞ്ഞു ജാലഹുല്ലാഹു തഹ്ത ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ റിയാലിറ്റിയിൽ അവരെ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കീഴിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അഥവാ നിങ്ങൾ അവരെക്കാൾ ഭൗതികമായ ഈ ജീവിതത്തിൽ അവരെക്കാൾ ഒരു ഉയർന്ന അവസ്ഥ അവസ്ഥകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അഥവാ നിങ്ങൾ അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നു അവർ നിങ്ങൾ അവർക്ക് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള സർവന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവരെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത്രമൂഹും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചില ബാധ്യതയുണ്ട് അത്രമൂഹും മിമ്മ കൊലൂന നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന അതേ ഭക്ഷണം അവർക്ക് കൊടുക്കണം അൽബിസൂഹും മിമ്മ തൽബസൂൻ നിങ്ങൾ ഉടുക്കുന്ന അതേ വസ്ത്രം അവർക്കും കൊടുക്കണം വല തുക്കല്ലിഫുഹും മായ ഹലിബുഹും അവർക്ക് പ്രയാസകരമായ ഒരു സംഗതി നിങ്ങൾ അവരെ നിർബന്ധിക്കരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സേവകരാണ് സെർവൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് എന്നൊക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ പറ്റുന്ന പണി എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ സഹ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പണി കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സേവകരായിട്ടുള്ള സെർവൻസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കാൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷനിൽ നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരാള് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു ജോലി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പ്രയാസകരമായ ജോലിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അഴിയനോഹും നിങ്ങൾ അവരെ ആ വിഷയത്തിൽ സഹായിക്കണമെന്ന് മഹാനായ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ കേവലമായി ഐഡിയലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പ്രായോഗികമായി അത് തന്നെ അടിമത്തം ലോകത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു അടിമത്തം എന്നത് ഇസ്ലാം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല റഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ആധുനിക ലോകത്ത് ഇപ്പോഴും മനുഷ്യന്മാർ ഈ അടിമത്തത്തിന്റെ സംഘനകളിൽ ബന്ധിതരായി നിൽക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് പലതരത്തിൽ ബോണ്ടിങ് ബോണ്ടഡ് ലേബേഴ്സ് ഉണ്ട് പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള സകല തരത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റെഫ്യൂജി പ്രോബ്ലം പോലും ആ ഒരു തരത്തിൽ ബോണ്ടഡ് ലേബറിന്റെ മറ്റൊരു വേർഷൻ ആയിട്ട് ലോകത്ത് ഇന്ന് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഇപ്പം അമേരിക്കയിലെ ഈ ബ്ലാക്സിന്റെ ഒരു ജീവിതം തന്നെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡോക്യുമെന്റുകളും ഫിക്ഷൻസും സിനിമകളും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അമേരി ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉയർന്ന രീതിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന രാജകുമാരന്മാർ പോലും പിടിക്കപ്പെട്ട് കപ്പലുകളിൽ ബന്ധിതരായി അമേരിക്കയിലെത്തിയതിന്റെ ചരിത്രമുണ്ട് അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരാളുടെ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിച്ചാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോ ഇങ്ങനെ ആഫ്രിക്കൻ നാടുകളിൽ ജനിച്ചു എന്നുകൊണ്ട് മാത്രം രാജകുമാരന്മാർ പോലും അഥവാ രാജാക്കന്മാരായി ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ പോലും ബ്ലാക്സ് ആണ് എന്നതിന്റെ പേരിൽ അവരെ ഈ മൊത്തം പിടിക്കപ്പെട്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ പിടിച്ച് കപ്പലുകളിൽ കുത്തി നിറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന നിറച്ചതിന്റെ വലിയൊരു ക്രൂരതയുടെ വലിയൊരു ചരിത്രം ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിലുണ്ട് അപ്പൊ ആ ആ ആളുകളോട് ആ രീതിയിലുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് മുസ്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അങ്ങനെ വന്നെത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് മഹാനായ ബിലാൽ റതി അള്ളാഹു വന്നു ഉസാം റതി അള്ളാഹു വന്നുവിന്റെ പിതാവായ സെയ്ദ് റതി അള്ളാഹു വന്നു തുടങ്ങി ഒട്ടനേകം വളരെ കൃത്യമായി ബ്ലാക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഒരു വിഭാഗം മദീനയിൽ അടിമകളായി ചങ്ങലകളിൽ ബന്ധിതരായി അതിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങാടികളിൽ അവരുടെ അവരെ വിൽപ്പനക്ക് വെച്ച് ആളുകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി അവർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യാവകാശവും കൊടുക്കാതെ മൃഗങ്ങളെ പോലെ അവരെ കാണുകയും പണിയെടുപ്പിക്കുകയും ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അനന്തരാവകാശികളായി അനന്തര സ്വത്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവയെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സമീപനത്തിൽ നിന്നാണ് സല്ലാഹു
വർണ്ണത്തിന്റെയോ വർഗത്തിന്റെയോ പേരിൽ വിഭജനം പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ചെറുപ്പ് പോലെ ഏകോദര സഹോദരന്മാരാണ് അതിന്റെ റിയാലിറ്റിയെയും ആ റിയാലിറ്റിയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് മെഹ്മൂദും തന്റെ മെഹ്മൂദ് ഖസ്നവിയും തന്റെ അടിമയായ അയാസും ഒരേ സഫിൽ നിന്നു നക്കോയി ബന്ദറഹ നക്കോയി ബന്ധനവാസ് ആരും അടിമയായില്ല ആരും ഉടമയായില്ല എല്ലാം ഖാലിഖായ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹ്ലൂഖായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് മഹാനായ മസ്ജിദുൽ അക്സയിൽ അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ സഹാബി വരിയാണ് വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു മുക്കോക്കിസ് രാജാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അമ്രുബുൽ അസദി അള്ളാഹു എന്നു ആണല്ലോ ഈ ഫലസ്തീനിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഈജിപ്തിലേക്ക് ഈ ആ സിനായ് മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് ഈജിപ്തിലെത്തുന്നത് ഈജിപ്തിൽ ആദ്യത്തെ ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന മഹാനായ അമ്രുബുൽ അസദി അള്ളാഹു അപ്പൊ മുക്കൗക്കിസ് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മഹാനായ അമ്രുബുൽ അസദി അള്ളാഹു എന്നു ഒരു ഒരു നിവേദക സംഘത്തെ ഒരു വഫ്ദിനം പറഞ്ഞയക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നേതാവ് മഹാനായ പ്രഭാതത്തുബിൻ സ്വാമി തലി അള്ളാഹു എന്ന് വരുന്നു പ്രഭാതത്തുബിൻ അസ്വദുൽ ബ്ലാക്ക് ആണ് എന്നാൽ അപ്പൊ അമ്രുബുൽ മാസ്ലാവിന് കൊണ്ടുപോയി ചർച്ചക്ക് ഇരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ മുക്കൗക്കിസിന് ഒരു പോരായ്മ തോന്നുക ഒരു 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 കുറച്ചില് കാരണം ഈ എന്താ പറയാ കറുത്തവർഗക്കാരനായ ഈ മനുഷ്യനോട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ കറുത്തവർഗക്കാരനോട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കൂട്ടത്തിലുള്ള സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എൽമ കൊണ്ടും തക്കുവ കൊണ്ടും അഭിപ്രായം കൊണ്ടും ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യനാണ് ഈ മനുഷ്യനാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും എൽമുള്ള ആള് ഏറ്റവും നല്ല സുചിന്തിതമായ അഭിപ്രായമുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് ഇയാളാണ് ഇയാളെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മഹാനായ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് മുസ്ലിമാത്തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് മക്കയിലെ കുറേശി മദീനയിലെ പ്രമാണിമാരായ ചില ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം മാത്തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് അപ്പോ നബിതങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുമ്പോ നബിതങ്ങളുടെ അടുക്കൽ സുഹൈബുർ റൂമി ബിലാൽ ഉൽ ഹബഷി അതുപോലെ തന്നെ സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹു വന്നു കുറച്ചക്കാരനായ സൽമാൻ അലി അള്ളാഹു വന്നു റോമക്കാരനായ സുഹൈബ് റതി അള്ളാഹു വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹബഷിയായ സീനിയക്കാരനായ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു വന്നു ഇവരൊക്കെ നേരിക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അറാദിൽ ഉൾക്കവുമാണ് പ്രവാചകന്മാരോട് കൂടെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരോടും അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വക്കാലൽ മലഹു എന്നൊരു പ്രയോഗം നിങ്ങൾ ഖുറാനിൽ കാണാം അൽ മലഹ് മല എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രമാണിമാർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രായോഗികമായിട്ട് അർത്ഥം പറയാം പ്രമാണിമാരായ ആളുകൾ വക്കാലൽ മലഹു അല്ലദീന അക്ബറു ഓരോ സമൂഹത്തിലും പ്രമാണിമാരായ തറവാട് ഞങ്ങളുടെ തറവാട് വലുതാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് വലിയ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പപ്പാക്ക് ആന ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ എല്ലാ ജാഹിലിയത്ത് വാക്കിക്കണ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരോടും പ്രവാചകന്മാർ വരുന്നത് വലിയ ലിബറേഷൻ തിയോളജിയുമായിട്ടാണ് അഥവാ ഈ ചങ്ങലകളൊക്കെ പൊട്ടിച്ചെറിയാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചങ്ങലകളിൽ ബന്ധിതരായി അധസ്ഥിതരായി ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്ന പാവങ്ങളായ ആളുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രവാചകന്മാരോട് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അറാദിൽ ഉൾക്കൗ ഖുറാൻ ഓതുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും അറാദിൽ ഉൾക്കൗമാണ് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള ആളുകളാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രവാചകന്മാരിൽ ആകർഷരാവുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ പ്രമാണിമാരായ ആളുകൾക്ക് ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന സന്ദേശം പലപ്പോഴും സത്യമാണ് എന്ന് തോന്നുമ്പോഴും അവരെ പിന്നോട്ട് വലിച്ചിരുന്ന ഒരു ഘടകം ഈ സാധുക്കളൊക്കെ ആണല്ലോ ഇയാളുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടാമെന്ന് മിക്കവാറും പ്രവാചകന്മാരോട് ആ സമൂഹത്തിലെ പ്രമാണിമാർ അൽ മല പറഞ്ഞ വിവരം ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബ്സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങളോടും അതേപോലെ കുറച്ച് ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ ഈ സാധുക്കൾ പാവങ്ങൾ ഫൊക്കറാക്കൾ മിസ്കീൻമാർ കറുത്തവർഗക്കാർ പല ദേശക്കാരായ ആളുകൾ ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കാമെന്ന് മുസ്ലിം അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് സുറത്തുൽ അന്നാമിലെ അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് ഇറങ്ങാനുള്ള കാരണം ആ ആയത്ത് നബിയോട് എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് നോക്കണം നബ്സുല്ല അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലിങ്ങനെ തോന്നല് ഈ ഞാനിപ്പോ ഇവരെ തൽക്കാലം കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് നിർത്തിയാൽ അവരെന്നോടൊന്നും വിചാരിക്കൂല ഈ മനുഷ്യന്മാർ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുമല്ലോ എന്ന സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടി നബ്സുല്ല അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ അ
നിങ്ങൾ അവരങ്ങനെ ആട്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലാലിമീങ്ങളിൽ പെടും ലാലിമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ ലുൽമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ എല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലുൽമ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഖുറാനിൽ എന്നും എന്നും ലോകാവസാനം വരെ അബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലമാർ തങ്ങളെ റഷ്യൽ സമീപനം നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് നബിയെ പ്രത്യേകമായി പരാമർശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഈ ആയത്ത് എന്നും മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഓതാണ് ഈ ഓതുന്നത് പ്രതിഫലമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവസാനത്തെ ഞാൻ അത് കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ അവസാനത്തെ ജുസ്ഗില് രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ സൂഹത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായത് മഹാനായ അബ്ദുള്ളു കണ്ണ് കാണാത്ത സഹാബിയാണ് അപ്പോ തന്റെ അബ്സുല്ലാ തങ്ങൾ ഒരു വിഭാഗം പ്രമാണിമാരായ ആളുകളുടെ അടുക്കലിരുന്നു കൊണ്ട് അവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോ അബ്ദുല്ലാ ഇബിന് ഉമ്മ മക്തു മൃതി അള്ളാഹു എന്ന് വന്നപ്പോ അബ്സുല്ലാ അലി സ്വലമാ തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അന്യ ഇവര് ഇവരെ കണ്ടാൽ പോകുമോ എന്ന വിചാരത്തില് നബി സല്ലാ അലി സ്വലമാ തങ്ങൾ ഒന്നും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ നീഡ് ആവശ്യമുള്ള സ്പെഷ്യൽ പരിഗണന ആവശ്യമുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് പോളിസി ഇന്റർവെൻഷൻസിലൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആവശ്യമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് അവരുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായി അവർക്ക് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും സംവരണം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ പരിഗണന ആവശ്യമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ മാറി നിന്നപ്പോ ഖുറാൻ പറയാണ് അങ്ങ് മുഖം ചുളിച്ചില്ലയോ അബസവത്തവല്ല അങ്ങ് പിന്തിരിഞ്ഞില്ലയോ അഞ്ച അഹുൽ അമ്മാക്ക ഒരു കണ്ണു കാണാത്ത ഒരു അന്ധനായ മനുഷ്യൻ വന്നപ്പോ നബിയെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വിമിഷ്ടം തോന്നിയോ നബിക്ക് തോന്നിയത് സതുദ്ദേശപരമാണ് എന്നാലും നബിയെ ഖുർആൻ ആക്ഷേപിക്കുന്നു ആക്ഷേപിക്കുക എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മൾ ബഹുമാനാർത്ഥം നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് കൊണ്ട് പറയാൻ പാടില്ലെങ്കിലും അബസവത്തവല്ല അവസാന നാൾ വരെ ഖുർആൻ പരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഖുർആൻ സകല ജാതി മത വർണ്ണ വർഗ ഭാഷകൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മനുഷ്യനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡിവൈഡിന്റെയും ഡിസ്ക്രിമിനേഷന്റെയും ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ അതിന്റെ പേരിൽ അധിക്ഷേപിക്കുകയോ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയോ അവരെ അടിച്ചമർത്തുകയോ അവരോട് ഒരു അഹങ്കാരത്തിന്റെയും അവരോട് നിസ്സാര ഭാവത്തിന്റെയും ഒരു മുഖം കാണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമീപനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റായി വളരെ മോശമായി ഇസ്ലാം പറയുകയും അങ്ങനെ ഒരു നിലക്കുമുള്ള ആ ജാഹിലീയത്ത് നിലനിൽക്കരുത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സ്ഥാനം ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ കൃത്യമായി പ്രായോഗിക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചൊരു നിമിഷം അബൂബക്രതി അള്ളാഹുവിനുവിനെ പോലെ അമർ അതി അള്ളാഹുവിനുവിനെ പോലെയുള്ള പ്രമുഖ സഹാബികളൊക്കെ മക്കം ഫത്തഹിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ അഥവാ നമ്മളിപ്പോ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ശമ്പളം കുറക്കുകയും മോശമായി അതിനെ സ്ഥാനമായിട്ട് കാണുകയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും ഇസ്ലാമിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പണിയാണ് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് ആളെ ക്ഷണിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് എന്നെ വിളിക്കണ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലാ അലി സ്വലമാ തങ്ങൾ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹുനുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു മുസ്ലാ അലി സ്വലമാ തങ്ങൾ ഒപ്പാത്താകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വലിയ ഒരു സന്നദ്ധ സംഘത്തെ സിറിയയിലേക്ക് ഷാമിലേക്ക് അയച്ചപ്പോ മുസ്ലാ അലി സ്വലമാ തങ്ങൾ അതിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഉസാമത്ത് ബിൻ സെയ്ദ് റതി അള്ളാഹുനുവിനെയാണ് ഉസാമത്ത് ബിൻ സെയ്ദ് റതി അള്ളാഹുനു സെയ്ദ് എന്ന അടിമയായി മക്കയിൽ വന്ന ഒരാളുടെ മകൻ കറുത്തവർഗക്കാരൻ ആരുടെയൊക്കെ നേതാവായി അബുബക്കർ ഉമർ ഉസ്മാൻ അലി അലി അള്ളാഹു എന്നും തുടങ്ങി എല്ലാ പ്രമുഖരുടെയും അപ്പോ റഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിനെ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള ജാഹിലീയത്തിനെ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ സമീപനങ്ങൾ നമ്മൾ തേടുക മനുഷ്യന്മാരോട് അവരുടെ വ്യത്യസ്തമായ ജോലികൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും പക്ഷെ അവർ ഒരു വേറെ ഭാഷക്കാരനായി വേറെ വർണ്ണക്കാരനായി വേറെ വർഗക്കാരനായി ഒരു ജോലി അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർ നമ്മളെക്കാൾ നമ്മൾ കൽപ്പിച്ചു നൽകുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ പൊസിഷനുകളിൽ സ്ട്രാറ്റ താഴെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരോടുള്ള സമീപനം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് അനീതിയാണ് അത് തെറ്റാണ് ഗുരുതരമായ ഭവിഷ്യത്തുകളുള്ള മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലെ ജാഹിലീയത്താണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാന അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ചെയ്യരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന
അരാജകസ്ഥ കൊണ്ടുവരുന്ന വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയി ഇന്നും ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഇത്ര പുരോഗതി അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ ഇത്തരം പാഠങ്ങളെ പുനർവിചിന്തനം നടത്തണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോ ഇനി നമ്മുടെ റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് റിസൾട്ടിന്റെ ഇടയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോ റിസൾട്ട് ഇറ്റ്സ് എ വീഡിയോ ഐം ഗോയിങ് ടു പ്ലേ സോ ദർ ഇസ് നോ Uh, I mean, real announcing their names. So you have to watch the video on the screen. I have to congratulate all the participants, like very confident and awesome participants. Uh, most of the category, we had 50 plus participants. So it was a very tough job for the judges. ഇതിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് വിന്നേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയത് എന്നിട്ടും ഒന്ന് രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലെ റിസൾട്ട് സ്റ്റിൽ വി ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ സോ ലെറ്റ് മീ ഷെയർ മൈ സ്ക്രീൻ സോ ആദ്യം ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെഹന്തി ഡിസൈൻ ആണ് കാറ്റഗറി വണില കാണാലോ അല്ലെ കൺഗ്രാജുലേഷൻ ഇനി അടുത്തത് സൗണ്ട് കേട്ടിരുന്നല്ലോ അല്ലെ വീഡിയോ അല്ലോസിക് ഒന്നും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ യാ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഹെഡ് ഇനി കാറ്റഗറി 2 ആണ് സെയിം മെഹന്ദി ഡിസൈൻ
സലീം ഭൈ കേൾക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഓരോരോ പേര് അനൗൺസ് ചെയ്തേക്കോ വരുമ്പോ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചും കൂടി And second category to Mahandi design, it's a Asna, California. First prize, Nivea. I guess I pronounced this correctly. ഇസ്ലാംസ്പ്രെഡ് ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം അഥവാ ഫസ്റ്റ് ചെന്നത് സഹാബികളാണ് സഹാബികൾ ചെന്ന് അമർബുല്ലിൻ അസർ അലി അള്ളാഹു അന്നു ആണ് അവിടെ ആദ്യത്തെ ഗവർണറായി നിയമിതനാവുന്നത് തങ്ങളുടെ സഹാബിയാണ് അപ്പോ പിന്നെ അവരവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യണം പിന്നെ ഓരോ ഭരണാധി ഓരോ പ്രദേശത്തും ഭരണാധികാരികളുണ്ട് ഇപ്പൊ തിമ്പുക്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വേർഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല തിമ്പുക്തു അപ്പം ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഡിസ്കവർ അൺകവർ ചെയ്ത വലിയൊരു മണ്ണടിഞ്ഞു പോയ വലിയൊരു സംസ്കാരത്തിന്റെ അഥവാ വലിയ പഴക്കമുള്ള ഒന്നല്ല അപ്പം ഏറ്റവും ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത ഒരു ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നത് സ്പെയിനിനൊക്കെ പോലെ ഒരു പക്ഷെ സ്പെയിനിനേക്കാളും ബഗ്ദാദിലെ ബൈത്തുൽ ഹിക്മയെക്കാളും കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ രചിക്കുകയും ലഭ്യമാകുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള അപ്പൊ നോർത്ത് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് അത്ര ബ്ലാക്സ് ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലം അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മുഴുവൻ ഇതെല്ലാം അപ്പൊ മൊറാബിത്തുകൾ മൊറാബിതുകൾ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഭരണകൂടങ്ങളുണ്ട് അവരൊക്കെ അവർ അവർ തന്നെയാണ് ലോക്കലി വരികയും ലോക്കലി സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ആളുകൾ തന്നെ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇമ്പോസ് ചെയ്തതല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ വളർന്നു വന്ന ആ ഭരണാധികാരങ്ങളിൽ മുഴുവനും അവർ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ റേസ് റേഷ്യൽ ആ റേസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ് അവിടെ ഒരു ഇതുള്ളത് അവിടെ ഭരണാധികാരികളും അധികാരമുള്ളവും ഒക്കെ ആയത് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിൽ അടിമ വംശം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ പോലും അടിമ വംശം ഉണ്ടായി മവാലികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടായി മംലൂക്കുകൾ ഉണ്ടായി ഇതൊക്കെ അതിപ്പം ഈ മംലൂക്കി ഭരണാധികാരികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതൊക്കെ അടിമകൾ സ്വതന്ത്രം നേടി അവർ പിന്നീട് ഭരണാധികാരികളായ ഒരു ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് മംലൂക്കുകൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിന്റെ ആ ഒരു അയ്യൂബിദ് വംശം അവരൊക്കെ പോകുന്ന ആ ഒരു ഇപ്പോ ഫലസ്തീനിലും അതുപോലെ തന്നെ ലാവന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രവേശങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ഇതൊക്കെ അടിമകൾ ഉട പിന്നീട് ഭരണാധികാരികളായി മംലൂക്കികൾ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫലസ്തീനിൽ ഇപ്പൊ കുബത്തു സഹറിന്റെ മേലുള്ള അടുത്ത ബിൽഡിങ്ങിന്റെ സ്ട്രക്ചറുകളൊക്കെ മംലൂക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചതാണ് മംലൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരം തന്നെ അടിമകൾ ആയി ഇരുന്ന ആളുകൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർ മിൽക്കാക്കപ്പെട്ട ആളുകളായിരുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വ്യാപകമായി പിന്നെ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇപ്പൊ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ ഇസ്ലാമിക ഭരണാധികാരികൾ അല്ല എല്ലാവരും എന്ന ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ കാണാമല്ലോ അവര് എല്ലാവിധ ഭൗതികതയോടും ചേർന്ന് നിന്ന് ജീവിച്ച ഈവൻ കൊള്ളകൾ ചെയ്ത ഒക്കെ ആളുകളുണ്ട് സ്വത്ത് താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരണാധികാരം ഉപയോഗിച്ച ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ആളുകളുടെ മുഴുവനും പ്രവർത്തനത്തെ നമ്മൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നാൽ ഇസ്ലാം എന്നുള്ള നിലക്ക് സമീപിച്ചിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആ തലത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നും ദേവർ ഓൾ റൂളിംഗ് ടു ദി ബുക്ക് എന്ന ആ ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് വാദിക്കാനും കഴിയില്ല സ്ലതങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ മാനുഷികമായ വൈകല്യങ്ങളായിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഇസ്ലാമിനോ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലോ അത്തരം കാര്യങ്ങളോ ഒരിക്കലും എവിടെയും ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല മാതൃകകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് താനും ചോദിക്കാം
നമ്മള് റഷീദ് ഭായി സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യും അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഹലോ ഉസ്താദ് അസ്സാം വലൈക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഈ അടിമത്തം ഇസ്ലാമില് പൂർണമായിട്ട് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു കാരണം പിന്നെ ഒരു അടിമകളെ കുറിച്ച് കുറെ ആയത്തുകളും ഫത്തുകളും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അത് പിന്നീട് നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് നോമ്പിന് ഒരിക്കൽ ഏതൊരു ദിവസം ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അടിമത്തം എന്നത് ഒന്ന് ഇസ്ലാം തുടങ്ങിയ ഒരു സംഗതിയല്ല ഇസ്ലാം അടിമ വ്യാപ അടിമ സമ്പ്രദായം ലോകത്ത് വ്യാപകമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നിഫ്സലാ അലുസ്ലമാ തങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രബോധന ദൗത്യങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു റിയാലിറ്റിയെ ആ ഒരു റിയാലിറ്റി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇസ്ലാം അതിനെ സമീപിച്ചു അപ്പൊ ഇസ്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് അടിമത്തം നിരോധിക്കുന്നതിന് പകരം അതിന്റെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ഒരു അടിമ സമ്പ്രദായം നിലനിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ വിപാടനം ചെയ്യാവുന്ന സകല മാതൃകകളും സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സമീപനം അതിന് ഇസ്ലാം ചെയ്തത് ഒന്ന് ഇപ്പൊ അടിമകളെ ഒരു വസ്തുക്കളെ പോലെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നറിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ വാപ്പ മരിച്ചാൽ വാപ്പാന്റെ അടിമകളായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ മക്കൾക്ക് അനന്തരം എടുക്കാം അത് സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യാം അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് അങ്ങനെ കോങ്കിബൻസും ഇതൊക്കെ വെച്ചിരുന്നൊക്കെ ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇസ്ലാം മനുഷ്യന്റെ വിവാഹത്തെ പോലും വിവാഹ ബന്ധത്തെ പോലും അതിന് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവരുടെ ഒന്ന് വിവാഹത്തിൽ ചെയ്തു ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ അവർ അവരെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് മാന്യമായ അവകാശങ്ങൾ കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അടിമകൾക്ക് മക്ക ഒരുപാട് ഒരുപാട് മെഷേഴ്സിൽ പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എണ്ണി പറയാം ഇപ്പൊ മക്കൾ ഉണ്ടായാൽ ഒരു അടി യജമാനന് തന്റെ അടിമ സ്ത്രീയിൽ മക്കൾ ഉണ്ടായാൽ ആ കുട്ടി പ്രസവിക്കുന്നതോടെ അവർ ഉമ്മ വലത് എന്ന സ്ഥാനത്തെത്തുകയും അവർ അതോടെ അവരുടെ ഒരു തലമുറയോടെ അവരുടെ അടിമത്വം ഇല്ലാതെയാവുകയും ചെയ്യുന്നു അടിമ വിമോചനത്തിന് എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്കും എത്തക്കുറ റക്കബത്ത് എന്നതൊരു മെഷറാക്കി വെച്ചു മനുഷ്യന്മാരെ അടിമകളാക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ നിലവിൽ വളരെ റാമ്പന്റ് ആയിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ഇസ്ലാം ഒറ്റടിക്ക് അടിമ നിരോധിക്കുന്നതിന് പകരം പിന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരാളെ അടിമത്വം വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് മെഷേഴ്സ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരാളെ ആ തരത്തിൽ അടിമകളാക്കി വെക്കാനോ അധി അധികാരം ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റൂല എന്നാൽ ലോകത്ത് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷനിൽ നടത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലാണ് അതിലേ അതിനോട് സമീപിക്കേണ്ടത് എന്ന മെഷേഴ്സ് ആണ് ഇസ്ലാം അതിനോട് ഇതുള്ളത് അപ്പം ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഇസ്ലാം അടിമത്വം നിരോധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അടിമത്വം നിരോധിക്കാവുന്ന മാർഗങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്വീകരിക്കുകയും അടിമത്വം ഈ ഒരു ഫലില്ല എന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു റേസിന്റെ പേരിൽ വർണ്ണത്തിന്റെ പേരിൽ വർഗത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതയും ആർക്കും ഇല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഒരുപാട് അടിമകൾക്ക് പിന്നീട് അടിമകൾ അടിമ വിഭാഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾക്ക് അധികാരത്തിൽ വന്ന് ഒരുപാട് കാലം മുസ്ലിം ലോകം ഭരിക്കാവുന്ന മംലൂക്കികൾ എന്ന പേരിൽ തന്നെ വർഷങ്ങളോളം അത് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമല്ല അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ പോലും അടിമ വംശം ഉണ്ടായി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇസ്ലാം ചെയ്തത് ആ ഒരു പിന്നീട് ക്രമേണ തീരെ ഇല്ലാതെയാകുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ അതിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടാ മതി ആൾക്കാർക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പേര് കിട്ടണോ വേണ്ട മെഹന്തി കാറ്റഗറി ത്രീ അതായിരുന്നു ഇതിനെ 
an overall theme when you scan the text of the Quran, the Hadith, the Sunnah, there's an overall theme among many other things. There's an overall theme that the, these texts put an immense emphasis on. And that emphasis is how I treat the creation is how I should expect God to treat me, how I should expect Allah to treat me. It includes all creation, it includes humans and animals. My dear brothers and sisters in Islam, in today's lecture, I will talk about another goal of fasting, an alternative goal, which is directly intended by Allah subhanahu wa ta'ala. And that is the goal of mastering the art of patience, of being patient. Uh, the concept of sabr is one that occurs constantly throughout the Quran and Sunnah. In fact, it is one of the most common methods, almost 100 verses in the Quran mention the blessings of patience and command us to be patient. Mashallah, beautiful. Uh -huh. Who is? Congratulations to all the winners. My boo bye. Usually, we have almost 100 participants in the room. We have in the first round. We have a tough fire selection. We have a personal item. We have a selection. We have a selection. We have another round. We have 10 questions within 2 hours. We have a first one, second one, third one. Okay. Selected the club. So, congratulations, Mahabuka and um, Nisha Jasmine, and I think Jini Jinita. Yep. Namal, Iduka, Iduka, Mandy, and Mona declared the land. Adan, Adan would do it. Adjayam, Iduka, and the Mamoka just. Play chamber with uh, the uh, desktop directly. Video audio is going to be done. Yes. 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 To the winners, about any next term, uh, youth in the uh, senior section, lot of them. To ensure that we don't chase after this world, to ensure that we don't chase after the dunya, to ensure we don't chase after money, power, social status, etc. By suppressing our worldly desires, we demonstrate to Allah that we, we do not care about this world. Rather, we care about the Jannah and we care about the hereafter. They have one choice. You have an antibiotic or a painkiller. So this pain is really getting to the patient and naturally they choose the pain. So um, that's great, the pain is gone, but the root of the issue, the infection is still there. And that's very similar to the state of our community. The root of our problems are still here. So we are not masters 
we are not the masters of our existence. Forget about somebody else's. We cannot even control our own lives. How can we not humble? How can we not humble ourselves in front of Subhan and Khalid, the one who created everything? Mashallah. So this is our next generation. So we are safe. So he, especially youth program, which I have five months under drive, I don't know. She's been, she was behind that persistently. So five months under don't relate. Delay. And then maybe if you wanna add some words of yours. Okay. Okay. Let's move on. Uh, next one is Azan. Competition and participation and I don't know other judges, especially in that the Selima Barnola, Parnier, no Elum, Korchi, harsh marking which your Aramark or Marka Changane, Cherry, difference which a prize determines either. I shall elak Telum, Wangera, Pazana Tikirata, Telatum, they are very, very good. Allah, like 
Kirat and in Bakila, the Kirat, Kirat category one and category two in the results of Vanilla, the under the Inshallah, Ethram Button declare an item. And the reason that Charlie Kirat competition, Ella category loom fifty plus in the order to participants and the judges and value at the end, Nalavala Samir to Korchunum, Korchunum, lengthy Suro to Kako to fit in that. But the question of Kivande. Inshallah, <laughs> Uh, well, questions on the Tundu Stan or the left? A little break, break up. No, continue, continue. This is wonderful to watch. Uh, Inshallah, Allah, 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 وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إلى السماء فقرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت I would have a correction at the email ID Matra and Dialu and Az Mohammed and Warren. I don't pay my caddy and Batila, Pina, Viner and Pay correctly. Third prize could take good in the pair on Azlin Nufail from Texas, Mashallah. 
So congrats, Azlin. <laughs> So Eid card category two winners are Category 4 and then last result in the Bakila. Category 1 and 2 we will be declaring soon. In a videos on the YouTube channel and down for Miss Sight and Dingle impression on the lab to file a lacking result. Kanavatan, I can show. Events and results okay on the Tinder. Well, congrats to all the winners and awesome participation from all the little ones we have. So, inshallah, Elarium either declare the Elarium prizes, the logistics share, and the prizes. Thank you, Rashid Bhai. Uh, thank you very much. Five system a special uh, mention. She was behind this uh, oh, every day, pushing everybody to make it happen. Otherwise, participate in the kids, our families. Mashallah, this is a great portfolio for our community. It's a great achievement to everybody. Back to Ustad. 
Assalamualaikum. Ida Omar ana kunjo kunjo there is a question one more question for Ustad um, I think. Uh, Ustad the question another can you share any of Rasul sallallahu alaihi wasallam's teachings or hadith on how we should treat or help people with any type of disabilities? Okay. Okay. Special needs Parianikanomai Van the Patula and the Salana. Upon Q Patana specifically I will say my Vanda Patapoya team in the Kafalatan on the or more in the Angavigalyam Special needs, differently able dia, Alagomai Vanda Patri, specifically Adamatran Sujipina, Ithagalu Patech, Manslek, Patan the Vernalla, Shalayan, no kit, Jananuri Param. Share Matatil Yasatul Malhoof, Adava Asharanare, Sahaikuga, Edengil Teratil Lapatulapam, Rialu Sali Hinle, Imam Never Yala Hunimenda Hadis, Harama, Rialu Sali Hinle, Uru, Tandamuna, Bagangal Tane. Fallu la Afatil Muslim in the Varnator of Pagan Adava Balahina Raya, Edangil and the Rathil disability la Algolda, our Shastra. Ado the Nekal Salas Madan Wakana, Hakun Nasi, Lahi and Fahum Linas, General in the Allahu in Etobista Mulla, General Keto Bagara Mulalana, Wahabul Amali Allah, Sururun to the Hiluhala Kalbil Mumin, out the Kuli and Hudain, out the Trudu and Kujuan, out the Kshifan Kurbata. Where are the Prayasangal Matia? Kadam Witan Sahaikya, Veshapu Mara Sahaikya, Machalda Manasil and Manaranya Sandoshanal. Idana Allah who in eight to Mr. Mullah Amale. Varan Namshi Mahi Fi Hajatila who Akbuila Yamin and Atak Fifi Mastiri Hala. Madina the Mastudan Nabavil is known to Nabi Parana Madina Tay Mastudan Nabavil, Urmasam Yetika Firikana the Nekal, Unyamai, Istamullah or Amala Yerikit on another, where are all the Aushit in Wendy, Ayala Kuda Poga and the other. Pinna Angana Urimada at the Abanga. Prayasagara Maya Varala, Prayasan Duri Girika in the Ladder, generalized. Specifically, Vaigalia Mulla, I think you Malagala Kurzi, Parana, and the Mansil, but an Orma and the Yanana, Alloj to Paria. But in the Nalu Islam and the Parnal Tene, Patula Sahaikiga, Tandaji with the Matula Ku and the Summer Pika, Prayas put in the Vera Prayasamagacha, Kanir at a relief in the Parana in the Nep, Prayas Sambanaraya, Alagal. Sambatigamai, Sadaka, the Kathako, and then Kurzitoka, Adisula, Ithaka Karnapo, Pavangala, Sahabat, and Silas Matangla Kilono on the Parnatan day. The Abel, the Habat Akulu Dusuri, Bill Ujuri, Malali Maripuria Konda in Abia, Yankun Kutula, and the Varnapan Silas Matanga Parno, and then an Ella Karingalum Sadaka Unde, Adil Parnadana, Ningal Orale, Wahanatil Kairan Sahik, and the Yarna Sahik, and the Rada Legage to Tsurka Sahik, and the Oralda, Oral Kunji Chodaka, and the where I loaded with an Allavaka or another. Ingana, Elan and Magaladayim, either. I wonder the Nayana, if a tomb good will care a good than the Uru Samidana. But they chum, Edangil, the Rathil, Lafatula, Prayasam and Babikina, differently able than the Namala, our Avagasanga Kuritula, Boda will come to our prayer. I will call the Rathila Prayasanga and disability and ability. Other number of Manasili, disability a carnage than Namala and Parayana Karna. Matter of the fact. Our uh, disability in the Pangantha Alagal Sahayam Seya and the Ladam Proven. Reward at the Abanangal. Tangalada Jee with the Matural Kubagara put in the Ridil Seya and the Ladet, two million Ibada Taita and the Unicard another. Other name Papa Mark, Kuma Mark, Makala Nokumurum, Chelpa disabled I Makalan now. Apa Avera Muslim Samohatile, our cult concept, Kanam Nikoranangal Sadhid and Nagum diagnosis Sayale. Other Garba Batra till which is the Karna Kutigal, disabled down, Alangilim, cerebral persilagum, autism by the children dagum. I'm going to tell us other angle. Elam Ethakana, they identify Sian and Kutimata Parana Rila, medical doctors and dagam. But she, number in the remote guiding, identify Sigayum, you could take Jivita Tilanga Prayas and dagum, other one day, you would have chitter and terminated Chayduda, pregnancy terminated Chayduda in the Chodikana to Toka. Palapodum. Muslim Samothil Patalagal, Jividam, the Chay the Gardinal, and the Palagatari Lavara than some discussion on abortion of my Vandapatla. Very a discussion needed in the Nanakse, Urukunin and Ashipika, 
എന്നതല്ല അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അതിനെ കാണുകയും എന്റെ ജീവിതം ഇതിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ആ കുട്ടികളെ നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഭർത്താവില്ലാത്ത ഒരു ഭാര്യയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മക്കളെ നോക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വലിയ പ്രതിഫലമാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാം എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി പരലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം ഇതാണല്ലോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രോത്സാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ തരത്തിൽ എല്ലാവിധ ഡിസേബിൾഡ് ആയ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന അത് ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റി മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വതക്കയാണ് അത് നിർബന്ധ ബാധ്യതയായിട്ട് വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് കമ്മ്യൂണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അഥവാ ജമാഴി ആയ പറന്ന് കിഫായ ഒരു സംഗതിയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അങ്ങനത്തെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം ആരും അത്തരം ആളുകളുടെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കുറ്റക്കാരായി പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഓർഫൻസിനൊക്കെ നോക്കുന്ന ഇത്രയും വലിയ സൗകര്യം ഉണ്ടായത് ആ ഓർഫൻസിനെ നോക്കുന്ന അതേ സൗകര്യം ഇപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അവബോധം കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഡിസേബിൾഡ് ആയ ആളുകളെ കുറിച്ച് ഈവൻ പഠന വൈകല്യങ്ങളുള്ള മക്കളെ കുറിച്ച് ഒക്കെ കൂടുതൽ അവബോധങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവബോധങ്ങളുടെ ഒരു അഭാവമായിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നെഗ്ലിജൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം സോറി ഇഫ് ഐ ടു മോട്ടെ ഏതായാലും പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് മത്സരങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു പ്രവാസ ലോകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ മറ്റുള്ള പ്രവാസ ലോകത്തൊന്നും പോലല്ലോ നിങ്ങൾ വളരെ ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കലി ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നന്നായി വളരെ ദൂരത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണല്ലോ അപ്പോ നിങ്ങളെ ഒരു ഒരു ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചറിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു കൾച്ചർ അവരിലെ ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവരില് ഇപ്പം ഒരുപാട് മഷാല കിറാത്തും അതുപോലെ തന്നെ അദാനും പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെ മഷാല ഇറ്റ് വാസ് ഗ്രേറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഗ്രേറ്റ് ഫീലിംഗ് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം അതിന്റെ പിന്നിൽ ആ മക്കൾ മുഴുവനും അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് എ ടൈംലി ഡിസിഷൻ ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡിസിഷൻ നിങ്ങൾ ജഡ്ജസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും പ്രത്യേകിച്ച് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പക്ഷെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു ആ മക്കളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആളുകളൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു പാരന്റ്സ് അവരെ മത്സരിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ നന്മയുടെ ഈ ഒരു ടീം അതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ജസാഖുള്ള ഹൈറൽ ജസ അള്ളാഹു പ്രത്യേകം അതൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു ദൈവത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമാണ് അള്ളാഹു ആ ഒരു കാരണം ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രമേ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പക്ഷെ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻസ് എപ്പോഴും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവർക്കൊക്കെ അതിൽ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അവരൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് അവരെ അത് വലിയൊരു ഗ്രേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ജസാഖുള്ള ഹൈറൽ ജസ പ്രത്യേകം കൺഗ്രാചുലേറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവരെയും ഹാർഡ്ബിഹൈൻഡ് <laughs> ദിസ് <laughs> 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 in the evenings and nights you know the team did a fantastic job in uh, collecting all the all the uh, you know participants uh, all the uh, you know uh, the, uh, the the information and putting all together and doing the uh, doing the evaluation so uh, thank you all for doing this jazakallah khair and ustad uh, thanks again for your time uh, good to see you again back and uh, like i said you know please uh, please do come and visit often uh, inshallah so uh, jazakallah khair Thank you. Th- 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 special thanks to Faith and Family team for this. Uh, just like that. Thank you. Now, we're going to go to the program here. We're going to go to the Quran and the Quran. We're going to go to the Quran and the Quran. We're going to go to the Quran and the Quran. We're going to go to the Quran and the Quran. We're going to go to the Quran and the Quran. We're going to go to the Quran and the Quran. ഫേത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഷാല സുബേർ
അള്ളാഹു നമ്മൾ പറഞ്ഞതും നമ്മുടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത സമയം ഒക്കെ അള്ളാഹു ഹൈറിൽ അതുപോലെ തന്നെ അമൽ സ്വാലിഹ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ തേച്ചും ഇതിന് പിന്നിലുള്ള സകല എഫേർട്ടുകളും ഒരു ഒരു ചരടിയിൽ കോർക്കുന്ന പോലെ പല സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്ന പലപ്പോഴും ഫിസിക്കലി ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ ഓരോ ആളുകളും ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോ വ്യക്തികളും പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഓരോ വ്യക്തികളും അവരുടെയൊക്കെ നീയത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അള്ളാഹു ഒരു നിന്നൊക്കെ നന്മയായി ഇതിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല റമലാൻ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഹയർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹയർ ആണ് ഇത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വൈബ്രന്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും കണക്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ പോലും പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യതല്ലേ സോ അള്ളാഹു പറയുന്ന ഓരോ ഹൈ ഓരോ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ഹയർ ഉണ്ട് എന്ന് ഷെറുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഹയർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കാണാനാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന് സാധിക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു ജൽ ജമ്മന ആദ ജമ്മ മർഹുമ ജൽ തഫറൂഖ് നമി പാദി തഫറൂഖ് മൻസൂമ വല അദ ജൽ ഇല്ലാഹു മഫീന വല മിന്ന വല മാന ശഖിയൻ വല മത്രൂദൻ വല മഹ്റൂമ റബ്ബന അതിന ഫിദ് ദുന്യ ഹസന വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസന തവക്കന അദാ ബന്ന റബ്ബി ജാലനി മുഖീമ സ്സലാതി വ മിൻ ദുരിയതി റബ്ബന വ തഖബ്ബൽ ദുഅ ആമീൻ ബി അൻവാ റഹ്മതിക യാ റഹ്മർ റഹീമി സല്ലല്ലാഹു അലൈ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലൈ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലൈ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്